പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നതിനും കർത്താവിൻ്റെ കാരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ജനം ഏറ്റുപറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞുമോൾ ഞാൻ അകപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നു ജീവിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ് നിന്നും ജീവിക്കുന്ന അവൻ്റെ സത്യം അവൻ്റെ വചനം സത്യമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വചനക്കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നത് കാരണം എൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നടുവേദന അതുപോലെ തന്നെ ഉയർച്ചയില്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും ഒരു ഉയർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ മനസ്സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഗീവർഗീസിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഗീവർഗീസിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഗീവർഗീസിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് അന്ന് ഉറക്കിയിട്ടിരുന്നത് ആ സ്നേഹവും ഞാൻ എന്നിട്ട് ആങ്ങള എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എടപ്പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങും പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് നടുവേദന വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർണം കൊണ്ട് നടു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പ എൻ്റെ അപ്പൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാളായിരുന്നു പക്ഷേ കടമറ്റത്ത് മേശ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മന്ത്രവാദം ഏതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അതറിയില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വചനവേദിയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന വചനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിച്ചു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇതുവരെ ഒരു വഴിപാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പതിനേഴ് വർഷമായി എനിക്ക് നടുവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ കൂനിയായ സ്ത്രീയെ പതിനേഴ് വർഷം സാത്താൻ ബന്ധിച്ചിരുന്ന പോലെ പതിനേഴാമത്തെ വർഷമാണ് എനിക്ക് ഈ വർഷം വിടുതൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് നടുവേദന ഇല്ല ഹാലേലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ കേരളം മൊത്തം അറിയാൻ പറ്റും സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് പതിനെട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും ഒരു ഉയർച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം എൻ്റെ മക്കൾ കുഞ്ഞുതായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ ഒരു വഴിപാടിനെ ചിലവാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭവനമില്ലായിരുന്നു ആ ഭവനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോഡ്ജ് തന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉയർത്തി ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഒരു നേർച്ചയും ഒരു വഴിപാടും ചെയ്തിട്ടല്ല ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു എനിക്ക് കർത്താവ് നെടുമ്പാശ്ശേരി ശ്രദ്ധിക്കണമേ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ ലോഡ്ജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ എറണാകുളത്ത് വലിയ ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് പോയി താമസിക്കുന്നത് ഹാലേ ലോഹിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു റൂമാണ് ഞങ്ങളുടേതായിട്ട് അവിടെ ഒരു റൂമ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വീടും കൂടെ കർത്താവ് ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഷജം ബ്രദറിനും കുഞ്ഞുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വർഷം നിങ്ങൾ നോക്ക് വർഷം നോക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ കേസല്ല ഇത് വർഷം ഏഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹം എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അവരെന്തെല്ലാം നേർച്ചകാഴ്ചകൾ നടത്തി ഏതെല്ലാം പോയി ആ അതും കൂടെ പറഞ്ഞോ ഈ നടുവേദന വന്നപ്പോൾ കുറേ പള്ളിയിൽ ഒരു പത്തോളം പള്ളിയിൽ ഞാൻ മുട്ടുമേൽ അഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോറിൻ്റെ നേർച്ച ഞാൻ നേർന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ വഴിപാടുകളാണ് കൂടുതൽ നേരത്തെ അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണക്കുരിശ് നേരും അതെന്ത് സ്വർണ്ണക്കുരിശ് എന്തിനാ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ര
അതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുറപ്പുണ്ടാവും നമ്മൾ മരിച്ച ആ ദൈവരാജ്യത്തിലേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്ററിനെ യേശു എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം അതോ ഗിരുവർഗീസ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണോ ഞാൻ പുള്ളിയെ കളിയാക്കുന്നതല്ല ഏതാ യേശു എന്നുള്ളത് വചനത്തോടല്ലേ ഇപ്പൊ താല്പര്യം അതോ വചനത്തോടായി ഇപ്പൊ ഈ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മാസമൊക്കെ വചനം കേൾക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വചനം തോടുള്ള ഒത്തിരി ദാഹമുണ്ട് വചനം എപ്പോഴും കേൾക്കണം വായിക്കണം മറ്റേത് അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത് ധ്യാനത്തിൽ പോയാൽ അതൊരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അതും ഉള്ളിൽ ആഴമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാലും നമുക്കൊരു ധ്യാനാത്മ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനുശേഷം എത്ര വർഷം വേണ്ടി വന്നു നോക്ക് അല്ലേ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്തോത്ര ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ജീവിതം ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മ വീട്ടിലായി വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോഴും വചനത്തിൽ ജീവിക്കുക ഇതാണ് ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്കും വചനത്തിലേക്കും വന്നാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ജീസസ് മിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ജീസസ് മിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ വചന പ്രഘോഷണം കൂടുതൽ ലഭിക്കാനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക